ये मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन में जाएं, अभी न्यूमेरिकल बेसिस में जाएं, जान जो इस में जाएं, डिफरेंट मेथड्स को जाएं, न्यूमेरिकल और रिसॉल्व करने, यो यो पार्ट वाले जाएं, और उड़ा न्यूमेरिकल सोच से एग्जाम में मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन माने रहा, इसमें डिफरेंट मेथड्स आ रहे हैं सर, प्लेन थियरीया मेथड कॉस्ट बेस्ड मेथड क्यापिटल भ्यालु कम्पेरिजन मेथड भनेर डिफरेंट मेथड्सहरु बारे चाहिँ भ्यालुएसन गर्न सकिन्छ है भ्यालुएसन मतलब प्रेजेंट भ्यालु हैन प्रेजेंट फेयर प्राइस चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ अब यसमा चाहिँ हामीले न्यूमेरिकल बेसमा चाहिँ डिफरेंट मेथड्सको चाहिँ न्यूमेरिकलहरु हेर्छौ है जस्तो रेंटल मेथड अफ भ्यालुएसन भने भने चाहिँ ल यसमा हेर्ने इन दिस मेथड द नेट रेंटल इनकम इज क्याल्कुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग अथवा डिड्यूसिंग अल आउटगोइंग्स फ्रॉम द ग्रस रेंट एंड इयर्स परचेज इज क्याल्कुलेटेड आफ्टर एडप्टिंग द करेंट बैंक इंटरेस्ट है नेट रेंटल इनकम हैन रेंटल मेथड भनेपछि त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भने कुनै पनि प्रोपर्टीलाई चाहिँ रेन्टमा लगाएर त्योबाट आउने इन्कम को बेसिसमा है कुनै पनि प्रोपर्टीलाई रेन्टमा लगाउने अर्थात त्यसलाई चाहिँ भाडामा दिने भन्ने हुन्छ नि जस्तो बिल्डिङ पनि भाडामा जान्छ गाडीहरु भाडामा जान्छ हैन अरु इक्विपमेन्टहरु एक्सकाभेटरहरु टिपर डोजरहरु हैन भाडामा दिन मिल्ने खालको प्रोपर्टीजहरु जुनलाई चाहिँ भाडामा चाहिँ लगाएर त्यो बाट जुन इन्कम हैन नेट इन्कम गेन गरिन्छ अनि त्यो गेन नेट इन्कम गेन को आधारमा चाहिँ इयर्स परचेज क्याल्कुलेट गरेर त्यसको भ्यालु अफ द प्रोपर्टी इन टर्म्स अफ क्यापिटलाइज्ड भ्यालु को रूपमा चाहिँ हामी क्याल्कुलेट गर्छौ क्यापिटलाइज्ड भ्यालु भनेकै हैन प्रेजेंट भ्यालु अफ द प्रोपर्टी हुन्छ है the rental method of valuation is the type of valuation mostly used for fixing of the taxes haina aba tyo income chai tya bada aune income ko aadhar ma tax haru fix garna ko lagi chai rental method of valuation use huncha haina kun kasko ko sanga kati income dine property cha haina tesko chai tax haina tax ta tirnu parihalcha haina hamile chai kunai business purpose le commercial purpose le kei kura chai conduct garchau bhane tesko chai tax tirnu nai paryo ए लास्ट क्विक एग्जांपल हेरौ ए आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग छ हैविंग क्यूबिक कन्टेन्ट अफ 1400 मिटर क्यूब वाज कन्स्ट्रक्टेड 15 इयर्स ब्याक अन अ फ्री टेनर मेजर अबाउट 1100 मिटर स्क्वायर है 1100 मिटर स्क्वायर मा त्यो ल्यान्ड चाहिँ त्यसको कभरेज चाहिँ 1100 मिटर स्क्वायर मा चाहिँ बनेको छ है त्यसको क्यूबिक कन्टेन्ट है क्यूबिक क्वान्टिटी दिएको छ 1400 मिटर क्यूब भनेर हैन त्यो बिल्डिङ को फ्रेम बिल्डिङ को चाहिँ त्यसको क्वान्टिटी है प्लेन्थ एरिया इन्टु हाइट गरेर क्यूबिक क्वान्टिटी निकालेको हुन्छ क्यूबिक क्वान्टिटी चाहिँ 1400 मिटर क्यूब 15 इयर्स ब्याक 15 वर्ष पहिले बनेको है द बिल्डिङ फेचेज अ रेन्ट अफ अबाउट रुपीस 14000 पर मन्थ हैन भनेको चाहिँ बिल्डिङ ले चाहिँ रेन्ट हैन त्यसको चाहिँ त्यो बाट रेंट मा त्यसको इन्कम भनेको 14000 पर मन्थ एक महिनामा 14000 त्यसको इन्कम त्यो बिल्डिङ ले दिने आम्दानी भनेको चाहिँ पर मन्थ 14000 रेंट मा लगाएर त्यसको इन्कम भन्न खोजेको व्हाट अमाउन्ट विल यू रिकमेंड फर एडवान्स लोन टु द ओनर है व्हाट अमाउन्ट विल यू रिकमेंड फर एडवान्स लोन टु द ओनर अगेंस्ट द मोर्टगेज है इफ द रेट अफ ल्यान्ड इन दैट एरिया इज रुपीस 1500 पर त्यसपछि एक्सपेन्सेसहरु पनि हैन त्यो त अब ग्रस इन्कम को कुरा चाहिँ ग्रस इन्कम चाहिँ 14000 पर मन्थ भयो पर मन्थ 14000 भयो भने ग्रस इन्कम हो त्यो भाडाबाट आउने रेट रेन्ट जुन रेन्ट छ भाडाबाट चाहिँ भाडा उठाएर 14000 पर मन्थ भनेपछि पर इयर को चाहिँ 14000 इन्टु 12 गर्न सकिन्छ अब एक्सपेन्सेस भनेर यसरी दिन सक्छ खर्चहरु के के आउँछ त त्यो बिल्डिङ लाई चाहिँ रन गराउँदाखेरि हैन त्यो बिल्डिङ चाहिँ रन हुँदा खेरि चाहिँ सर्भिसेबल कन्डिसनमा राख्दन राख्नको लागि के के कुराहरु चाहिँ खर्चको रूपमा आइ पर्छन् त भन्दा खेरि इन्सुरेन्स प्रिमियम रुपीज 9000 पर एनम इन्सुरेन्स गरेया होला इन्सुरेन्स चाहिँ पर एनम भनेको पर इयर जस्तै हो यो पर इयर है 9000 
एक वर्ष में नाइन थाउजेंड चाहे इंसुरेन्स को पैसा बुझाने पर्यो मैनेजमेंट एंड कलेक्शन टैक्स वाले एट पर्सेंटेज अफ ग्रस रेन्ट ग्रस रेन्ट बा आने आमदानी को एट पर्सेंटेज मैनेजमेंट एंड कलेक्शन टैक्स वो छुट्टे टैक्स को रूप में एट पर्सेंटेज छुट्टन पर्यो अभी म्युनिशिपल टैक्स थर्टी पर्सेंटेज अफ द ग्रस रेन्ट थर्टी पर्सेंटेज अफ द ग्रस रेन्ट म्युनिशिपल टैक्स को रूप में आउट गोइंग नहीं भो रिपेयर एट पर्सेंटेज अफ द ग्रस रेन्ट एजुम दे आर द फ्यूचर लाइफ टू बी सिक्सटी इयर्स हई फ्यूचर लाइफ बिल्डिंग को फ्यूचर लाइफ स्पान सिक्सटी इयर्स सिक्सटी इयर्सम तेज सर्विसेबल सर्विस दिन सोज हई रेट अफ इंट्रेस्ट एज एट पर्सेंटेज हई रेट अफ इंट्रेस्ट चाहिए एट पर्सेंटेज एंड रिडेमसन अफ कैपिटल फाइव पर्सेंटेज अर्थात इस रेट अफ सिंकिंग फंड रिडेमसन अफ कैपिटल भिंकिंग फंड कोपिशिंट क्याकुलेट कर रिडेमसन अफ कैपिटल यूज कर रिडेमसन अफ कैपिटल सिंकिंग फंड कोपिशिंट क्याकुलेट कर यूज कर गिवन कुछ अब अब हम कसरी अगड़ी बढ़ु पे तो भैल्युएसन इसको भेल्यू अफ द प्रोपर्टी कसरी निने भादा खेल ग्रस रेन्ट रेन्टल भित्तिक हम रेन्टक आँच इसमें सोलूसन में हेने अब ग्रस रेन्ट सजिल बुझ बुझना गाड़ो छेन ग्रस रेन्ट चौदह हजार इंटू बाहर हाई फोर्टीन थाउजेंड इंटू ट्वेल्व ने पर मंथ फोर्टीन थाउजेंड को आमदानी दी वर भाई क्वेश्चन में गिवन छर मंथ फोर्टीन थाउजेंड वे देख एक वर्ष में निल्न पर्यटन फोर्टीन थाउजेंड इंटू ट्वेल्व बराबर यदि आने भो हई एक लाख अड़सठी हजार आने भो ग्रस एनुअल रेन्ट अब यह ग्रस को कुरा भो हमें चाहिए नेट एनुअल रेन्ट अर्थात नेट इनकम हमी चाहिए नेट भैल्युएसन करना को नेट एनुअल रेन्ट अथवा नेट इनकम चाहिए तो ग्रस रेन्ट अथवा ग्रस इनकम बा ग्रस एनुअल रेन्ट बनेक ग्रस इनकम हो हई ग्रस एनुअल रेन्ट बनेक ग्रस इनकम हो इनकम बुझ्ता हाई अब इसमें आउट गोइंग्स इंसुरेन्स प्रिमिम कोईसनम देखे इंसुरेन्स प्रिमिम इंसुरेन्स करे बापत पर पर इयर चाहे उसे नौ हजार रुपया इंस्टलमेंट में चाहे पर इयर में चाहे नौ हजार रुपया डिपोजिट कर आउट गोइंग्स भो हई पर इयर इयर पर इयर को बेसि में मैनेजमेंट एंड कलेक्शन टैक्स भाषा मैनेजमेंट तैंको मैनेजमेंट कमिटी ने टैक्स उठाने हई एट पर्सेंटेज अफ द ग्रस रेन्ट ग्रस रेन्ट बने मत आई सक एक लाख अड़सठी हजार तेस को एट पर्सेंटेज ग्रस रेन्ट को एट पर्सेंटेज क्वेशन ने दिए आयो म्युनिशिपल टैक्स थर्टी पर्सेंटेज अफ द ग्रस रेन्ट हई ये आयो रिपेयर एट पर्सेंटेज अफ द ग्रस रेन्ट टोटल आउट गोइंग्स आने भाई तो बिल्डिंग तो प्रोपर्टी लाई सर्विसेबल कंडीशन में राखन को लगी एक वर्ष भि में ये खर्च टोटल आउट गोइंग्स आठ लाख छियासी हजार दुई सौ अस्सी हई छियासी हजार दुई सौ अस्सी रुपया आउट गोइंग्स भो हई अब इसमें चाहे नेट रेन्ट अथवा नेट इनकम हमें चाहिए नेट रेन्ट अथवा नेट इनकम हो हई हिजो हमें कैपिटलाइज भेल्यू इज इक्स टू नेट इनकम इंटू इयर्स पर्चेज पढ़ा सौ नेट रे नेट इनकम इज इंटू इयर्स पर्चेज हई अब नेट रेन्ट बने तो ग्रस रेन्ट माइनस आउट गोइंग भो आउट गोइंग घटाए पी ग्रस इनकम हई ये नेट इनकम ग्रस रेन्ट बने ग्रस इनकम बुझ्ता इस रेन्ट भाषा तेस इनकम बुझ्ता इनकम नेट रेन्ट अथवा ग्रस इनकम माइनस आउट गोइंग यो नेट इनकम आयो एक हजार सात सौ बीस रुपये नेट इनकम चाहे पर इयर आई सको अब पर मंथ नि सकता है डिवाइड बाई टुवेल्व गए पर मंथ आँच हई नेट इनकम पर मंथ आँच पर मंथ को हिसाब में निल सको पर इयर को हिसाब में निल सको हई अब इयर्स पर्चेज निर्ने हमें इयर्स पर्चेज 
वाईपी हई ये वाईपी फर्मुला के होता वन डिवाइड बाई आईपी प्लस आईसी होर्स पर्चेज फर्मुला इयर्स पर्चेज इज इक्स टू वन बाई आईपी प्लस आईसी इसमें आईपी रेट अफ इंट्रेस्ट बैंक ने प्रोवाइड करने रेट अफ इंट्रेस्ट हो आईपी आईसी सिंकिंग फंड हई कोफिशिंट सिंकिंग फंड कोफिशिंट होसी सिंकिंग फंड कोफिशिंट जो आर डिवाइड बाई वन प्लस आर को पावर एन माइनस वन करें क्याकुलेट कर सिंकिंग फंड फिर के सब रिटेड होने सिक्सटी इयर्स जो लाइफ अफ द बिल्डिंग देखे सिक्सटी इयर्स देखे हई अब हेने सिक्सटी इयर्स देखे लाइफसंगिंग फंड को विषय रिटेड हो सिक्सटी इयर्स एजुमिंग द फ्यूचर लाइफ अफ द बिल्डिंग टू बी सिक्सटी इयर्स सिक्सटी इयर्स सिंकिंग फंड को विषय आईसी बराबर आर डिवाइड बाई वन प्लस आर को पावर एन माइनस वन हई ये सिंकिंग फंड को विषय हिजो को क्लास में हमें इसके बारे में भनी सकता छो सिंकिंग फंड के हो इसको कोफिशिंट अनुअल एमाउंट अफ सिंकिंग फंड कसरी निने टोटल एमाउंट अफ सिंकिंग फंड टू बी डिपोजिटेड कसरी निने भाई कुरा हमें यह भाग अगड़ी को अगड़ी को स्लाइड में हे सकता हई वैसे सिंकिंग फंड को विषय आर डिवाइड बाई वन प्लस आर को पावर यन माइनस वन आर को इसको रेट अफ इंट्रेस्ट हो जो रेट अफ इंट्रेस्ट अन रिडेमसन अन कैपिटल यहाँ देखे आर कोईसन में गिवन यहाँ से रिडेमसन अफ कैपिटल देख सिंकिंग फंड को सब रिटेड हो रिडेमसन अफ कैपिटल सिंकिंग फंडस जस्तु एकुमुलेट हो सिंकिंग फंड जो डिपोजिट करते जी सिंकिंग फंड पैसा जो डिपोजिट करते जाऊ को सर्टेन पर्सेंटेज ब्याज एकुमुलेट हो जाए रिडेमसन अफ कैपिटल फाइव पर्सेंटेज तो सिंकिंग फंड डिपोजिट कर पैसा में ये पर्सेंटेज बढ़ते जाने भाई हिसाब से देखा तैंर लिखी चाहे अब सिक्सटी इयर्स सिंकिंग फंड को विषय आईसी आर को फाइव पर्सेंटेज जीरो पॉइंट जीरो फाइव रेट अफ रिडमसन अन इंट्रेस्ट भिडम रिडमसन भाई जीरो पॉइंट जीरो फाइव है इस डेसिमल में राख् पर्ने फिर यह फर्मुला में डेसिमल में पर्सेंटेज फाइव बनेर लेखना मिले जीरो पॉइंट फाइव लाइन डेसिमल में लादा जीरो पॉइंट जीरो फाइव भाई फाइव पर्सेंटेज डेसिमल में लादा जीरो पॉइंट जीरो फाइव भो डिड बाई वन प्लस जीरो पॉइंट जीरो फाइव को पावर यन को सिक्सटी इयर्स लाइफ अफ द बिल्डिंग सिक्सटी इयर्स भाया सिक्सटी इयर्स सिंकिंग फंड को विषय जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू एट आयो हई जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू एट आयो अब इयर्स पर्चेज वाईपी बराबर वन डिवाइड बाई आईपी प्लस आईसी कुछ कुछ केस में यह सिंकिंग फंड को नदी को होगा सिंकिंग फंड नदी तेज को ये आईसी क्याकुलेट कर पर्दन वन डिवाइड बाई आईपी है रेट अफ इंट्रेस्ट वन डिवाइड बाई रेट अफ इंट्रेस्ट मत अर्थ हंड्रेड बाई रेट अफ इंट्रेस्ट पर्सेंटेज में राख्य हंड्रेड बाई कर डेसिमल में राख्ता खेल वन डिवाइड बाई कर इयर्स पर्चेज ट्वेल्व पॉइंट जीरो सेवेन सेवेन वाले आए हई ल आईपी रेट अफ इंट्रेस्ट अन कैपिटल इन डेसिमल डेसिमल में राख् पर्यटन अब कैपिटलाइज भेल्यू वाई यू कैपिटलाइज भेल्यू को इयर्स पर्चेज इंटू नेट इनकम अथवा नेट रेन्ट हई ये रेन्टल मेथड्स अफ भैल्युएसन भर कैपिटलाइज भेल्यू के इयर्स पर्चेज इंटू नेट रेन्ट हाई ये फर्मुला यह फर्मुला याद होने कैपिटलाइज भेल्यू जो भे कैपिटलाइज भेल्यू बनेक प्रेजेंट भेल्यू अफ द प्रोपर्टी हो भू अफ द प्रोपर्टी होपिटलाइज भेल्यू बनेक भेल्यू अफ द प्रोपर्टी होने इयर्स पर्चेज इंटू नेट रेन्ट कर हई रुपीज कति होने वाला भाग इयर्स पर्चेज टुवेल्व पॉइंट जीरो सेवेन सेवेन आगे इंटू नेट रेन्ट ग्रस रेन्ट बा आउट गोइंग्स घटाए पी आँच हई रुपीज नाइन लाख एटी सिक्स थाउजेंड है नाइन हंड्रेड एंड थर्टी टू पॉइंट फोर फोर आए हई नौ लाख छियासी हजार नौ सौ बत्तीस रुपया चाहको कैपिटलाइज भेल्यू अर्थ भेल्यू अफ द प्रोपर्टी आयो हई भू अफ द प्रोपर्टी अब यह बिल्डिंग को मत कुछ आए हई इस बिल्डिंग मत इस बिल्डिंग को मत भू दिए हई 
अब भेल्यू अफ द लैंड लैंड को भेल्यू चाहिए इसमें इन्क्लूड कर टोटल भेल्यू लैंड जमीन भी प्रोपर्टी नहीं हो एगार सौ स्क्वायर मीटर वाले लैंड को एरिया दिखे कोईसन में हई एगार सौ मीटर स्क्वायर एगार सौ मीटर स्क्वायर वाले लैंड चाहिए लैंड चाहिए लैंड में चाहिए तो बिल्डिंग ने एगार सौ मीटर स्क्वायर लैंड को बाउंड्री तीन कवरेज अथवा कवरेज नगर तेको बाउंड्री भि को जमीन चाहे एगार सौ मीटर स्क्वायर छको रेट चाहे कति भादा खी फिफ्टीन हंड्रेड पर स्क्वायर मीटर पंद्रह सौ पर स्क्वायर मीटर जमीन को रेट छमीन को कस्ट कति आने भाई तो भेल्यू कति आने भाई तो जमीन को भादा खी पचास हजार लैंड को कस्ट चाह सोलह लाख पचास हजार अर्थात भेल्यू अगर भेल्यू चाहे लैंड को आए टोटल भेल्यू अफ द प्रोपर्टी इज इगस टू कति होने भेल्यू अफ दिल्ली बिल्डिंग बिल्डिंग को नौ लाख छियासी हजार नौ सौ बत्तीस रैंड को सोलह लाख पचास हजार कर रहा टोटल भेल्यू अफ द प्रोपर्टी छब्बीस लाख छत्तीस हजार नौ सौ बत्तीस हजार हई अब ये के रही भादा है तो ओनरस ये को प्रोपर्टी भैल्युएसन कर प्रोपर्टीज को भेल्यू चाहिए ये आए हई छब्बीस लाख छत्तीस हजार नौ सौ बत्तीस रुपया भेल्यू को प्रोपर्टी को भेल्यू आए है अब इसको आधार में है बैंक के कोईसन के सोचा है लोन कति दिन सकता तो है कति लोन दिने त लोन मगन गयो है ये आपूस ये प्रोपर्टी देखा घर यो जगह यो देखा तर उ अब तो घर जगह को इसको आधार में कति चाह लोन दिन सकता भूमि कति दिन सकर चाहन ने बना हई वापस अब यो यो प्रोपर्टी को भेल्यू जी तीन एमाउंट को लोन दिन तो भैन है तो भाग कम दिपो बैंक को पोलिशी नहीं है बैंक को पोलिशी के होने प्रोपर्टी जी तेस को फिफ्टी टू है सेंवेन्टी है समझ को रेंज भि चाह लोन दिने धर दिए अब तो प्रोपर्टी अब मैले तो लोन तीर्न सकेन बैंक घाटा होने फुल चाहे पर्सेंटेज अफ लोन चाहे दीदी हई वापस अब पैला भैल्यू पत्ता लगन पर्यो अब रेकमेंडेशन फर द एडवांस लोन हई रेकमेंडेशन फर द एडवांस लोन सिक्सटी पर्सेंटेज फिफ्टी टू सेवेन्टी पर्सेंटेज अफ द भेल्यू अफ द प्रोपर्टी कैन बी रेकमेंड हई कैन बी रेकमेंड भन रेकमेंडेड भाग कैन बी रेकमेंड फर एडवांस लोन एगेन्स्ट द मोटगेज अफ द प्रोपर्टी हई मोटगेज सिक्युरिटी अफ लोन सिक्युरिटी अफ लोन के भाई जगह घर जगह को जो हो सिक्युरिटी मोटगेज तो प्रोपर्टीज हो तो प्रोपर्टीज को भेल्यू कति आए है लोन को सुरक्षा सिक्युरिटी अफ लोन भाषा वे सिक्सटी पर्सेंट अफ द टोटल भेल्यू अफ द प्रोपर्टी जिगस टू ये चाहे लोन चाहे रिकमेंड कर सको ये लोन दिदा हो प्रोपर्टी चाहे कसले राखे इसको प्रोपर्टी ते धिटो राखे ये चाह लोन चाह दिन सकता भूल खोजे कोईसन ने खोजे कुरा